Da ist sie. Schöne Farbe. Wartet schon auf uns. Das neueste Flaggschiff für die Langstrecke, der Airbus A330neo. Sie verbraucht deutlich weniger als andere Flugzeuge. Es ist ein sehr, sehr leises Flugzeug. Innen drin ist alles nagelneu. Im Cockpit Pilotin Alina Heiduck. Ein Traumjob für die Frankfurterin. Ich würde auch nichts anderes mehr machen wollen, muss ich sagen. Ihr Flug ist bereit zum Start in die Karibik. Doch es gibt Probleme. Das Flugzeug ist noch nicht gereinigt vom Vorflug und wir warten noch auf den Dienstleister. Trotz einer Stunde Verspätung, sie wollen pünktlich ankommen. Deswegen fliegen wir jetzt deutlich schneller. Doch über dem Atlantik sind Unwetter. Müssen sie die Route ändern? Der Hurricane Don, hier unten ist Punta Cana. Da sieht man, dass dort auch noch ein bisschen mehr Wetter rumsteht. Abenteuer Langstrecke. Exklusive Einblicke rund um eines der modernsten Passagierflugzeuge. Fluggesellschaften modernisieren ihre Flotten. Sie investieren Milliarden in neue Jets. Jeden Monat landen in Frankfurt nagelneue Maschinen. Frisch aus der Werft. Im Anflug ein fabrikneues Langstreckenflugzeug. Ein Airbus A330neo. Gestartet vor zwei Stunden in Frankreich, in Toulouse, vom Gelände der größten Flugzeugwerft Europas. Hier baut Airbus seine Riesenvögel, wie den A330neo. Er besteht aus 8 Millionen Einzelteilen. Auch den A380, das größte Passagierflugzeug der Welt, haben sie in dieser Halle zusammengeschraubt. Aber reden wir nicht drüber. Der ist hier Geschichte. Die volle Aufmerksamkeit gilt jetzt den neuen Großraumjets mit zwei Triebwerken. 18 Maschinen hat die hessische Airline bestellt. Sie ersetzen die über 25 Jahre alten, kleineren Boeing-Flieger 767. Für eine A330neo verlangt Airbus 240 Millionen Euro. Condor hat ihre Maschinen zum Teil geleast. Der Flieger ist leer. Nur im Cockpit zwei Testpiloten. Security Aircraft Oxygen. Auf. Emergency Exit Lights. Auf. EFBs. Auf. Check is completed. Vielen Dank. Ich danke dir, David. Bis zum nächsten Mal. Wir sind verantwortlich für die Abnahme von neuen Flugzeugen, sagt Kapitän Sebastian Schögler. Ein wunderschönes Gefühl hier, ein neues Flugzeug mal abzunehmen zu dürfen und auch dabei zu sein, den ganzen Prozess zu sehen. Und wenn man halt dann einsteigt, es riecht alles neu, es ist alles neu, ist natürlich schon was ganz Besonderes im Vergleich zum normalen Passagierflug. 310 Sitze, 310 Monitore, hunderte Schalter und Schrauben haben Mechaniker der Airline überprüft. Sie sind schon vor einer Woche nach Frankreich gereist. Erst wenn alle Systeme, Türen, Sitze einwandfrei funktionieren, übernehmen sie den Flieger, sagt Kapitän David Potuznik. Das ist jetzt meine dritte Maschine, die ich abgenommen habe. Und ich freue mich auf jede aufs Neue. Und jede hat ein bisschen einen eigenen Charakter. Techniker kontrollieren den Airbus nach jedem Flug. Lecks, Beulen, Kratzer. Jeder kleinste Schaden wird gemeldet. Noch ist Garantie drauf. Die A330neo ist 64 Meter lang, 64 Meter breit, also so groß wie ein halbes Fußballfeld und so hoch wie ein fünfstöckiges Haus. Vor der Übernahme musste die Maschine zeigen, was sie kann, auch in Extremsituationen. Sämtliche Systeme werden getestet. Es ist unsere Aufgabe zu schauen, ob das Flugzeug im gesamten normalen Betriebsbereich eben so reagiert und so fliegt, wie es soll und ob es keine Anomalien gibt. Wir belassen das Flugzeug entsprechend bei äh, Flight Control Tests, äh, die meistens vor der Küste von Bordeaux durchgeführt werden. Da gibt es spezielle ähm, Flug- äh, oder Lufträume, die auch vom Airbus äh, bedient werden und äh, wo wir dann unsere Ruhe haben, einem äh, einzigen Controller zugeteilt sind, der uns begleitet. Und, ich bin dann für die Condor eben hier im linken Sitz, rechts sitzt ein Testpilot von Airbus, hinten sitzen Testingenieure von Airbus und äh, die sind natürlich bemüht, uns das Flugzeug so schön wie möglich anzubieten und äh, zu übergeben. 
Passagiere dürfen noch nicht mitfliegen. Die Romeo Delta, so das Kennzeichen der Maschine, braucht erst die Zulassung des Luftfahrtbundesamtes. Auch die Innenausstattung ist noch nicht fertig. Viel Arbeit für die Mechaniker. Ein Schlepper wird die neue in der Flotte in den Hangar 12 ziehen. Im Süden des Flughafens. Der nächste Tag, Sonntagmorgen. Die Frühschicht schraubt schon am neuen Flaggschiff. Die Experten müssen eine lange Liste mit Tests und Aufträgen abarbeiten. Dafür verantwortlich Sascha Meissner. Er ist Fluggerätmechaniker. Lass mich mal bitte durch. Danke dir. Seit 23 Jahren repariert und präpariert er Flugzeuge. Wir sind hier im Bridging Check. Wir schlagen die Brücke von der Auslieferung vom Hersteller Airbus über die Zulassung über das Luftfahrtbundesamt. Das so, dass der Flieger dann zu uns in den Service, Entry into Service geht. 200 Arbeitsstunden haben sie eingeplant. Dann sollte der Flieger Airline-konform abheben. Wir arbeiten mit drei Arbeitspaketen diesen Check ab. Wir haben das LBA-Paket. Da sind alle behördlichen Auflagen und relevanten Sachen drin, um den Flieger zugelassen zu bekommen. Wir haben ein zweites großes Workpackage, Arbeitspaket. Wir nennen es liebevoll Schöner Wohnen. Das ist alles, was die Logos für die Condor betrifft und Sachen, die für die Kabinencrew da sind. Und das dritte Paket, das ist ein Line-Paket. Das sind, beinhaltet die Checks, die eigentlich immer an jedem Flieger vor jedem Flug gemacht werden. Der Plan heute, 310 Kopfstützen neu beziehen, die sogenannten Headrest-Cover. Firmensoftware installieren, 550 Filme und Serien programmieren, hunderte Aufkleber anbringen und Sicherheitsboxen einbauen. Das ist zum Beispiel sehr Luftfahrtbundesamt relevant. Dort drin befinden sich dann das Doctors Kit und diverse Safety Equipments. Und daher muss das vor der Abnahme eingebaut und funktionsfähig sein, um entsprechend der behördlichen Vorlagen das Sicherheitsequipment am Flieger verstaut und verbaut zu haben. Die Airline bezeichnet sich als Ferienflieger. Urlaubslaune ist auch bei der Wartung erlaubt. Mit Karibik-Sound aus dem Handy schraubt es sich besser. Ready for vacation. Die Kollegen sind gerade an den Sauerstoffgeneratoren, die sind für den Notfall gedacht. Wenn wir Kabinendruckabfall hätten während des Fluges, also das, was man kennt, die Masken, die aus den Decken fallen, da werden momentan die Serial- und die Partnummern abgelesen. Diese Bauteile sind zeitgebunden, die müssen in entsprechenden Intervallen gewechselt werden. Und damit wir wissen, an welchem Platz welcher Generator verbaut ist, werden da jetzt die, die, die ganzen Daten erfasst. Insgesamt 160 Generatoren. Die Entstehung einer neuen Flotte mitzuerleben ist einmalig, sagt Sascha Meissner. Ich habe angefangen früher beim Militär als Flugzeugmechaniker, habe acht Jahre lang militärische Flugzeuge repariert, habe dann umgeschult aufs Zivile. Ja, und äh, einmal Luftfahrt, immer Luftfahrt. Ich komme aus, aus einer Pilotenfamilie, ex-militärisch. Äh, daher ist das einfach so. Wer ist geflogen bei euch? Mein Vater. Was ist er geflogen? Fiat G91 und Alpha Jet, also die kleinen Flugzeuge. Ich habe als Kind, als Fünfjähriger schon äh, vor den Kampfflugzeugen gestanden. Das ist einfach ja, eingeimpft worden. Sascha Meissner will an allen 18 neuen Fliegern mitarbeiten. Sie kommen bis zum Sommer 24 im Monatsrhythmus. Auch im Cockpit testen die Mechaniker jeden Schalter und Hebel. Was wir noch haben, ist das Überprüfen von den äh, Masken für die Piloten, die die Piloten im Falle äh, von Rauchentwicklung im Cockpit oder eben auch hier bei Druckabfall in der Kabine äh, schnellstmöglich aufsetzen können. Und ich kann euch das einmal kurz zeigen, wie die Maske aussieht. Die ist in einem Container. Die kann ich zu mir rausziehen. Dann habe ich die in der Hand. Und wenn die zwei Knöpfe zusammengedrückt werden, bläst die sich so auf, dass ich sie mir einfach und schnell anziehen kann. So, dann gehen wir mal in den Crewrest-Container runter. Da kann ich euch auch noch ein bisschen was zeigen, was wir gemacht haben. Im Heck des Fliegers ist der Ruheraum. Das ist schon kuschelig. Für Flugbegleiter und Piloten. 
So, und auch hier war das Anbringen von den äh, sicherheitsrelevanten Aufklebern war Teil unseres Bridging Checks jetzt. Genauso wie das Taschenlampen installiert werden, die wurden durchgetauscht. Wir haben äh, etwas kleinere, aber modernere Taschenlampen für unsere Crews. Deswegen haben wir die von Airbus entfernt und unsere eigenen verbaut. Genauso wie die Vorhänge durchgetauscht wurden. Auf Wunsch unserer Crews sind die Vorhänge geändert für Diskretion der Kabinen und der cockpit crews die hier unten dann ruhen und resten. Die sind dunkler und äh, explizit hier haben wir eine Trennung. Diese Container hier sind für die Cockpit-Besatzung und die anderen hier sind für die Kabinenbesatzung. Und man hat hier eine klare Trennung, wer ist vorne und wer ist hinten. Acht Betten auf zehn Quadratmetern. Na, da gehen wir wieder raus aus dem guten Loch. Die A330neo ist leise und sparsam. Laut Hersteller würden die Triebwerke pro Passagier nur 2,1 Liter Kerosin auf 100 Kilometer verbrauchen. Der Airbus fliegt auch mit nachhaltigen Kraftstoffen. Schon jetzt erfüllen die Triebwerke die CO2-Emissionswerte. Ab 2028 sind sie Vorschrift. So, wir befinden uns jetzt im hinteren Cargo-Compartment, der hintere Frachtraum. Hier werden die Koffercontainer dann vom äh, Flughafenbodenpersonal eingeladen. Also am Ende hier fliegt das Gepäck mit. Diese Frachträume, die haben ein Feuerlöschsystem. Und damit dieses funktionieren kann, das ist Halon, ein Gas, was das Feuer erstickt, muss dieser Frachtraum hermetisch abgeriegelt sein und feuerfest sein. Sascha Meissner ist noch nie mit der Neo geflogen. Ist eh fraglich, ob er vom Flug etwas mitbekommen würde. Denn in Flugzeugen schläft er immer sofort ein, sagt er. Ich kann vor allem deswegen entspannt Flugzeug fliegen, weil ich genau weiß, was an Sicherheit und an Absicherung dahinter steckt. Und wie wir in der Technik, aber auch der Operator und auch der Flughafen und die gesamte Luftfahrt die Sicherheit hochhalten. Ich gehe tief entspannt fliegen und ich schlafe sogar gut im Flieger. So, Schluss mit dem Interview. Er wird in der Kabine gebraucht. Die muss pünktlich fertig werden. In einer Woche ist der erste Flug mit Passagieren. Die Flüge mit der neuen Maschine starten planmäßig. Auch für Piloten eine Premiere. Na, wo ist sie? Da? Nee. Hier? Äh, auch nicht. Komisch. Philipp Lünstroth ist Kapitän. Er fliegt heute die A330neo. Ja, ist schön. Also es ist ein neues Flugzeug und das ist das erste neue Flugzeug eigentlich, ähm, was, ich, was ich fliege. Vorher immer Gebrauchtwagen sozusagen. Ähm, aber ja, macht Spaß. Also ist ein tolles Gefühl. Ja. Da ist sie doch. Weit weg vom Terminal auf einer Vorfeldposition. Für die Crew nur mit dem Bus zu erreichen. Mit dabei Pilotin Alina Heiduck. Da ist sie. Schöne Farbe. Wartet schon auf uns. Eine Pörserette, acht Flugbegleiter und zwei Piloten. Die Besatzung. Für viele heute ihr erster Flug mit der neuen, die schon seit einer Woche unterwegs ist. Sie könnten pünktlich starten nach Punta Cana. Doch die Crew erlebt eine böse Überraschung. Die Kabine ist vom Vorflug nicht gereinigt. Die Putzkolonnen am Flughafen arbeiten am Anschlag. Zu viele Flugzeuge, zu wenig Personal, sagt Kapitän Philipp Lünstroth. Also man ist ja auf viele äh, Dienstleister angewiesen und ähm, ja, muss jeder gucken, wie er das Personal vernünftig verteilt. Und ähm, manchmal hat man dann eben kein Glück. Kann passieren. Im Idealfall ist so ein Flieger in einer Stunde geputzt. Dafür sind aber zehn Mitarbeiter nötig. Zwei sind schon da. Ein Lichtblick: der Caterer. Er liefert pünktlich 650 Speisen, Besteck, Getränke, Tischdecken. Ich habe den Käse überprüft. Okay. Die Speisekarten haben. Ja. Ich habe die Voucher gefunden. Hast du kurz ein Litt da für die Becher? Nee, ne? Kein Deckel, oder? So. Brauchen wir nicht? Der Airbus hat drei Bordküchen. Die vordere ist zwischen Cockpit und Business Class. Der Arbeitsplatz von Pörserett Petra Becker. Mit ihrem Team ist sie verantwortlich für den Service. 
Meine Aufgabe ist jetzt, nachdem wir die ganzen ähm, Checks gemacht haben, zu schauen, dass, die, dass das Flugzeug gut beladen wird für diesen Flug. Ähm, sprich, ich kontrolliere alle Wagen, alle Boxen, dass wir auch das richtige Essen haben und ausreichend Getränke für unsere Gäste. Auch Vollständigkeit. Ja. Doch heute läuft's nicht so rund. Flugbegleiterin Marin Röth kocht erstmal Kaffee für die Nerven. Die brauchen sie heute. Das wird ein langer Tag. Abflugzeit? Ungewiss. Okay, okay. Einreisefahrten brauche ich nicht. Nein, nein, nein. Wunderbar. Ja, dann seht ihr gut. Dann sind Sie entlassen. Super, Wenn so. Ich würde gleich mal rausgehen. Ja. Pilotin Alina Heiduk muss den Flieger von außen checken. Das war einmal hinten durch. Ja, sorry. Routine vor jedem Start. Sorry. Dankeschön. Alina Heiduk ist 22, als sie zum ersten Mal ein Flugzeug steuert. Damals zählt sie zu den jüngsten Pilotinnen Deutschlands. Ihr Berufswunsch stand schon ab der 10. Klasse fest. Ich war ein Jahr in den USA als Austauschschülerin und damals mein Gastvater war früher Jetpilot. Und er hat mich ein bisschen dafür begeistert. Und ja, dann saß ich mit meinen Eltern am Küchentisch und dann hat mein Papa zu mir gesagt, ach Mensch, Pilotin, das wäre doch was. Ja, und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, ja, desto mehr wurde ich dann in diese Fliegerei, äh, desto mehr hat sich die Leidenschaft dann auch entwickelt und ich würde auch nichts anderes mehr machen wollen, muss ich sagen. Ihre Eltern finanzieren die Ausbildung auf einer privaten Flugschule. Ihr Kurs hatte 25 Teilnehmer, fünf davon waren Frauen. Zu ihnen hat sie noch Kontakt. Ja, wir fliegen und eine gute Freundin ist auch gerade Kapitänin geworden auf einem Privatjet. Alina Heiduk ist eine der wenigen A330 Neopilotinnen Deutschlands. Riesige Jets zu fliegen ist für die Frankfurterin das pure Glücksgefühl. Ja, es ist einfach Wahnsinn, dass so ein großes Gerät, so viele Tonnen, dann abheben, in die Luft gehen, dann fliegt man ein paar Stunden und ist am ganz anderen Ende der Welt. Macht einfach wahnsinnig viel Spaß und dann auch immer in hier jetzt 310 begeisterte Gesichter irgendwann zu gucken, ist, ist schon sehr schön. Seit April 2022 fliegt ihr Arbeitgeber geringelt um die Welt. Wie oft wird sie darauf angesprochen? Äh, sehr oft und auch wenn man mal als Passagier fliegt und äh, in so einem Passagierbus mitfährt, dann hört man immer von ach die Ringelsocke oder das Streifenhörnchen. Also sehr viele positive Kommentare. Eine Airline als Herr der Ringe in fünf Farben. Laut Unternehmen sollen die Streifen ein Urlaubsgefühl vermitteln. Leichtigkeit, Freiheit, Meeresprise, Sonnenstrahlen. Ein Design der guten Laune. Also gut für die Passagiere, vor allem bei den Verspätungen aktuell in Frankfurt. Das Reinigungsteam gibt alles. Mittlerweile sind sie zu fünft. Die Flugbegleiterinnen sollten den Sicherheitscheck durchführen, doch statt checken erstmal putzen. Das haben wir ja von zu Hause oft genug geübt. Das sollte eigentlich nicht so sein, aber wenn wir dafür schneller rauskommen, machen wir das mal. Nach einer Stunde ist der Flieger sauber. Doch starten können sie noch lange nicht. Da wäre noch ein Problem. Das Gepäck fehlt, inklusive Personal. Bei fast allen Dienstleistern am Flughafen. Nur die Koffer von der Crew sind schon da. Pörserett Petra Becker und ihr Team haben wenigstens die Kabine im Griff. Ja, sieht langsam ganz gut aus. Ähm, unser äh, Cleaning-Personal ist fast durch. 
Ach, ich habe auch das Okay gegeben, dass der erste Bus jetzt kommen kann. Ja. Also, es sieht ganz gut aus. Aus den Lautsprechern säuselt sanfte Begrüßungsmusik. Könnte auch beruhigend auf die Passagiere wirken. Sie warten seit einer Stunde auf ihren Abflug. Hier kann ich alles einschalten, was wir für diesen Flug brauchen an Unterhaltung. Ja? Alle möglichen Videos, die wir den Passagieren äh, abspielen können, die sie dann auf den Monitoren sehen. Auch das Sicherheitsvideo, was später kommt für die Gäste. Und jetzt gibt es halt zum Einsteigen ein Boarding-Video. Den Job als Flugbegleiterin hat sie ihrer Mutter zu verdanken. Das war schon ein kleiner Kindheitstraum, aber dadurch, dass ich in der ehemaligen DDR aufgewachsen bin, war das fast unmöglich. Ja? Und ich habe eine Ausbildung gemacht zur Bürokauffrau und meine Mama hat in der Zeitung eine Anzeige gefunden, dass in Erfurt bei einer neuen Fluggesellschaft Flugbegleiterin gesucht wurden. Und aus ca. 300 Leuten wurden drei Mädels genommen und ich war einer davon. Das war mein Einstieg in die Fliegerei mit 19 und das ist jetzt 30 Jahre her. Warte mal, ich frage, um, die Passagiere stehen schon vor der Tür. Können ja, wir einsteigen? Ich muss das kurz mit dem... Äh, warte mal, wir fragen, warte mal hier noch. Kurz mit. Darf ich kurz fragen, kann ja. der erste Bus ja. sein? Ja, wir fangen an. Ja, geht, geht okay. Petra Becker ist Mutter von zwei Kindern. Ich mache noch mal das kurze Ansage für die Kollegen. Wohnt in Bielefeld, pendelt für jeden Flug nach Frankfurt. So, Boarding bitte. Alle auf Ihre Position bitte. Dankeschön. So, dann fangen wir jetzt an. Unsere Gäste kommen an Bord. Der Flieger ist ausgebucht. 310 Passagiere und drei Hunde. Hallo. 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 Auch fast an Bord das Gepäck. 360 Koffer und 11 Tonnen Fracht. Take off speeds and thrust. Uh, B1153, VR155, B2160, Flex39. Before Start Checks complete. Flug DE2228 ist mit eineinhalb Stunden Verspätung bereit für den Abflug. Den lässt er sich nicht entgehen. Fluggerätmechaniker Sascha Meissner. Er kontrolliert den Start der Triebwerke. Okay, starting engine one and two. Starting one and two. Feuer, Qualm, jede Auffälligkeit würde er sofort erkennen und ins Cockpit melden. Starting engine two. Starting two. Die Piloten könnten dann sofort die Triebwerke abschalten. Guten Flug, Danke, ciao und danke für die Hilfe. Ground Hello, Condor 2228, request taxi. A left turn turn on Lima, Condor 2228. Clear left side. Clear right side. Kapitän Philipp Lönstroth steuert den 330 Neo Richtung Startbahn Center. Bei Lima holt Short November 4. Bei Lima holt Short November 4. Condor 2228. Flight Control Check? Ja. Pull up. Pull down. Neutral. Das Startgewicht heute. Schlappe 240 Tonnen. So viel wie zwölf voll beladene Reisebusse. Frankfurt Tower, hello, Condor 2228. Approaching 25 Center. Kevin Crew, prepare for departure. On runway 25 center. Ready? Ready. Dann take off. In nur 40 Sekunden erreicht der Airbus seine Startgeschwindigkeit. One. Rotate. Tempo 280. Ja, 
Yeah. Yeah. One to zero, one for five, ciao, corner triple to eight. Brennende Getreidefelder bei Rüsselsheim. Entdecken Sie oft in diesem Sommer, mehr als die Jahre zuvor. Ski check. Flap zero. Noch neun Stunden bis Punta Cana. Kapitän Philipp Lünstrot fliegt den Airbus. Alina Heiduck unterstützt ihn. Ich bin heute Pilot Monitoring, das heißt, ich arbeite dem Piloten, der fliegt, zu. Pilot Monitoring hat andere Aufgaben, zum Beispiel jetzt beim Start, wenn wir abgehoben sind, dann sagt der Kapitän, jetzt klappen eins, dann schaue ich auf die Geschwindigkeit, dann werden die Klappen eingefahren, dann ist meine Aufgabe zu funken, also mit den Fluglotsen zu kommunizieren, uns da immer anzumelden und den äh, Sprit zu überprüfen, den einzutragen in den Flugplan. Genau, gibt sicherlich noch mehr, aber das ist so äh, grob angeschnitten, was die Aufgabe vom ähm, Pilot Monitoring so ist. Dazu gehören auch Instrumente und Autopiloten checken, Wetterdaten abfragen, neun Stunden lang. Wir haben heute keine richtige Pause in dem Sinne, dass wir uns mal hinlegen und ausruhen können. Das gibt es bei je nach Flugzeit auf noch längeren Flügen. Und äh, in dem neuen Flieger haben wir auch eine super Schlafmöglichkeit, die dann genutzt werden kann, wenn wir zu dritt im Cockpit sind. Zum Beispiel bei den langen Flügen nach Nordamerika oder Asien. Philipp Lünstroth versucht, die Verspätung aufzuholen. Deswegen fliegen wir jetzt deutlich schneller als für gewöhnlich um eben für unsere Passagiere jetzt die Unannehmlichkeiten zu verringern und ähm, für die darauffolgende Crew, äh, um denen auch die Möglichkeit zu geben, die Verspätung weiter aufzuholen. Die Route ging jetzt von Frankfurt erstmal Richtung Nordwesten raus und dann sind wir östlich des Rheins. Über den Niederlanden werden dann über den Ärmelkanal Richtung Großbritannien fliegen, dann noch äh, Irland und äh, Limerick mitnehmen und dann geht es über den Ozean, da kommt ganz lange nur Wasser und dann geht es nach Punta Cana. Der Familienvater aus Bonn fliegt seit 20 Jahren, 15 davon als Kapitän. Die Idee, Pilot zu werden, hat er von seiner Tante. Meine Tante hat auch bei der Firma hier gearbeitet, vor langer, langer Zeit und ähm, hat mich mal auf einen ihrer Umläufe mitgenommen und da ist eigentlich der Wunsch entstanden, auch Pilot zu werden. Von den größeren Jets bin ich geflogen, Fokker 70, Fokker 100, dann bin ich zu Condor gewechselt auf den Airbus A320, dann bin ich gewechselt auf die Boeing 757 und 767 hier bei Condor und nochmal zurück auf den Airbus 320 und ja, jetzt auf den Airbus 330. Also ja, einige Male im Simulator gesessen. Der A330 Neo wird die alte Boeing 767 ablösen, die auf der gleichen Strecke 20 Prozent mehr Sprit verbraucht, sagt der Kapitän. Wir hier vorne haben nicht mehr Platz im Vergleich zu 67, ja. Ähm, nee, eigentlich nicht. Die Sparsamkeit ist, glaube ich, ein großes Plus und wir kriegen deutlich mehr Passagiere hier mit. Zeit für ein kurzes Hallo an die Passagiere. Meine Damen und Herren, das Wetterbericht von Kutakana. Die erwarten etwas wechselhaftes Wetter, zeitweise Regenschauer, aber angeblich von 30 Grad Celsius. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl an Bord. Dankeschön. Passaret Petra Becker kümmert sich um die Vorspeisen in der Business Class. So. Jetzt wird es ein bisschen eng. Da wären heute orientalischer curry dattel dip grüne Soße, Törtchen und norwegischer Lachs mit Rotholz gebeizt. 
Und wie kommt sie an, die neue Bordküche? Also im Vergleich zur 6.7, was vorher unser Langstreckenflugzeug war, ist es nicht viel anders. Also äh, wir dachten, es ist etwas äh, größer, aber in etwa ist es die gleiche Größe wie, wie bei der 6.7 auch. Ein Moment, one moment. It's occupied. Um, we have another one, but it's on the left hand side. Yeah. So, it's kurz durchkommen. Zwischen Cockpit und Galley ist eine der sieben Toiletten an Bord. Ja, du siehst es auch ganz schön, ganz schön betrieb. Ja, die Gäste kommen natürlich auch hier nach vorne. Wir haben zwar hier vorne äh, zwei Toiletten für die Business Class Gäste, aber man muss sich schon ein bisschen ähm, arrangieren und koordinieren das Ganze. Aber Übung macht den Meister. Die A330neo ist ein sogenannter White Muddy, ein Flugzeug mit großem Rumpf. So, Sie noch ein Champagner? 5 Meter 30 breit mit zwei Gängen, mit mehr Platz für den erfrischenden Service. Ja. Alles gut. Ich gleich auf. Ich nehme gleich mit. Die Vorspeisen sind angerichtet. Petra Becker hat alles im Griff und trotzdem ein bisschen vermisst sie die Küche in der alten Boeing. Wir hatten ja ähm, die Boeing 767 vorher mit 18 Business Class Gästen und einige auch mit 30 äh, Gästen. Aber mit der 18er ähm, Business Class habe ich äh, den Service intensiv bei den äh, Gästen mitgemacht. Während das jetzt so ist, dass ich alles hier vorbereite und meine beiden Kollegen machen aktiv den Service. So, das ist schon ein Unterschied. Leider. Dadurch habe ich weniger Kontakt mit meinen Gästen, aber so ist das eben jetzt. Ja. Ich gucke, dass alles am Laufen ist und dass meine Kollegen praktisch äh, äh, ihre Arbeit machen können und ich bereite alles vor. Zeit fürs erste Essen. Der Gast in der Business Class darf wählen. Aus drei Hauptspeisen. Da wären die Bandnudeln. Mit Trüffelpaste. Dann haben wir einen Hähnchenbrust. Hähnchenbrust. Mit Kartoffelspalten, Brokkoli. Und ein Kabeljaufilet mit Erbsenpüree. Und Hummer. Und die Dame auf zwei Deltas aufgewacht. Die hätte gerne einmal Hähnchenbrust. So, ein Stängelchen hier. Das ist von mir. Du gehst jetzt Reihe für Reihe. 2 G und 2 K. Und einmal Pasta ist für dich. Und da gibt es ein kleines Pixchen Thymian. Einmal Fisch und einmal vegetarisch. Und was war das für ein Ton? Ein Passagier hat gerufen. Wo ist zu sehen, wer gerufen hat? So, da oben zum Beispiel habe ich die Anzeige 4K. Und die Kollegen kümmern sich dann um, die gehen dann hin. Und was wollte 4K? 4K ist auf der anderen Seite. Und was wollte 4K? Ein Löffel für die Pasta. Sie möchten gerne durch. Muss gut. Nach 15 Minuten sind die 30 Essen serviert. In der Galley hinten arbeitet Flugbegleiterin Maike Sturm. Sie grübelt über den Pausenplan der Crew. Ich habe mir vom Cockpit jetzt sagen lassen, wann wir ungefähr landen. Deutscher Zeit sollen wir also um 10 nach 3 in Punta Cana landen. Und äh, von da aus rechne ich das jetzt zurück. Also wir werden so eine Stunde 45 für den Service brauchen, den letzten. Und äh, zwischendrin brauchen wir noch mal, haben wir einen Zwischenservice, da brauchen wir auch noch 45 Minuten. Und das, was dann übrig bleibt noch an Zeit, an Flugzeit, das äh, ist dann Pausenzeit. Und äh, das versuche ich jetzt mal auszurechnen. Disposition über den Wolken. Eine knappe Stunde Pause sollte für jeden drin sein. Zwei kommen im Pausenplan nicht vor. Sie müssen durcharbeiten. On door 
Seiko check, okay, Condor 2228 and backup for now is 11279 at 40 West 8906, backup 6628. Das waren quasi die Fluglotsen. Wir sind hier gerade über dem Atlantik und dadurch, dass das Festland sehr weit weg ist, äh, funkt man da über eine andere Frequenz, das heißt äh, eine HF-Frequenz und äh, da es im Hintergrund sehr rauschen würde, ich kann es einmal anschalten, wenn wir das die ganze Zeit laufen hätten, ähm, probiert der uns einmal von unten anzurufen, dann bimmelt und dann sagen wir ihm, das hat funktioniert und dann weiß er, wenn er jetzt was von uns möchte, kann er uns auf diesem Wege anrufen und dann gehen wir quasi wie ans Telefon ran und haben aber nicht diese äh, rauschenden Geräusche im Hintergrund. Kapitän Lünstroth hat neue Wetterdaten. Regen in der Karibik, Sturm über dem Atlantik, Hurricane voraus. Urlaubswetter mal anders. Der Hurricane Don, man sieht also, wir fliegen doch relativ gut nördlich davon. Dadurch erwarten wir eigentlich keinerlei Beeinträchtigungen. Hier unten ist Punta Cana. Da sieht man, dass dort auch noch ein bisschen mehr Wetter rumsteht. Aber unsere Strecke ist eigentlich ziemlich frei. Seit sieben Jahren ist Alina Heiduck Pilotin. Ihr erster Flieger war eine Boeing 737. Dann wechselte sie zur Frachtfliegerei. Fast zwei Jahre steuerte sie das größte Frachtflugzeug der Welt mit zwei Triebwerken. Die 777 ist auch ein toller Flieger. Ich bin sehr froh, dass ich die mal fliegen durfte. Aber ja, mein, mein Herz schlägt einfach ein bisschen mehr für vielleicht auch für die Karibikziele und ähm, ja. Sie muss wieder funken. Santa Maria, Santa Maria, Condor 2228 und 8906. Drei Stunden später. Die karibischen Inseln rücken immer näher. Mittlerweile ist die Sonne untergegangen. Der Abendsnack ist serviert. Noch putzen und aufräumen. Der Airbus fliegt gleich zurück nach Frankfurt. Die Kollegen bekommen selbstverständlich einen sauberen Arbeitsplatz. Geschafft. Macht's gut. Zeit, dass Feierabend ist. Also das sind jetzt äh, war schon ein langer, sehr sehr langer Arbeitstag. Ja. Aber es gibt auch was Schönes vor euch jetzt, ne? Wir freuen uns jetzt. Ja, aber noch ist der Flug nicht vorbei. Eine Stunde haben wir noch. Aber dann wird es Zeit fürs Bett und morgen scheint hoffentlich die Sonne wieder und es geht uns, äh, es geht uns gut, wenn wir ausgeschlafen haben. Pilotin Alina Heiduck und Kapitän Lundstroth sind bereit für den Landeanflug. Mit ihren Checklisten sind sie durch, die Insel kann kommen. Wir achten genau darauf, dass alles so in unserer Box programmiert ist, wie wir das auch haben möchten. Dass der Anflug da genauso drin ist mit den vorgegebenen Höhen und Geschwindigkeiten, die wir auch in unseren Anflugkarten haben, dass das da alles drin ist. Genau, das wird einmal geprüft und dann mit welcher Konfiguration, welche Landeklappen wir nutzen, ob wir äh, Schubumkehr nutzen oder nicht. Wir haben zwei verschiedene äh, Auto-Brake-Modi, also dass der Flieger von alleine bremst, welchen Modus wir da nutzen. Die Rechnungen haben wir schon gemacht. Genau. Noch 40 Minuten bis zur Landung. Die Kinder aus dem Cockpit noch mal ihr Kapitän. Wir nähern uns mit großen Schritten unserer Destination Punta Cana. In wenigen Minuten werden wir auch unseren Sinkflug einleiten. Das bedeutet, wir erwarten unsere Landung um 21 Uhr 15 Ortszeit und also mit 25 Minuten unserer Verspätung aufholen können. Heute nichtsdestotrotz immer noch eine Verspätung, für die ich mich entschuldigen möchte. Und ich bin ihm noch das letzte Wetter von Punta Cana schuldig. Äh, Im Moment ist es aufgelockert bewölkt. Es ziehen aber immer wieder mal Regenschauer und kleine Gewitter durch. Auch heute Nacht. Die Temperatur beträgt jetzt am Boden 29 Grad Celsius. Die Dominikanische Republik. Punta Cana liegt im Osten. Landing Checklist, Icamemo. 
Man sieht. Regen, dicke Wolken. Die Piloten verlassen sich nur auf die Instrumente. Nach Sicht können sie heute nicht fliegen. One thousand. One thousand stabilized. Minimum. Two hundred. Sixty, fifty, forty, thirty. Retard. Connor two 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 eight vacated. So, 11 Alpha ist der rechts. Genau, kann das rechts sein? und dann ganz äh, der letzte. Die Dominikanische Republik hat acht Flughäfen. Willkommen in der Karibik. Genau. Lights off. Aeropuerto International ist der größte des Landes. Zwei Start- und Landebahnen, drei Terminals, sechs Millionen Passagiere pro Jahr, vorwiegend Touristen. Mehr als 40 Fluggesellschaften weltweit landen hier, davon drei aus Deutschland. Cabin Crew, disarm doors. Parking Checklist, Parking Brake oder Shocks? Shocks sind on und Parking Brake off. Exterior Lights? Set. Fuel pumps off. Parking checks complete. Okay, ground high. So, bitteschön. Geschafft. 310 Fluggäste und drei Hunde sind am Ziel. Tschüss. Wiedersehen. Die meisten haben zwei Wochen Urlaub gebucht. Schönen Urlaub. Nach Besprechung im Cockpit. Ich bedanke mich auch. Hat super geklappt. Dass jetzt da am Boden das nicht alles so geklappt hat, da steckt man nicht drin. Ja. Ist halt das so. stimmt. Ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht. Das denke ich auch. Sehr gut. In einer Stunde soll der Flieger wieder zurück nach Frankfurt. Die Crew dürfte schon in den Startlöchern stehen. Ähm, und ich denke mal, innerhalb der nächsten halben Stunde hier am Flieger sein. Ja. Die Putzkolonne ist schon anwesend. Vollzählig. In der Karibik gibt es offenbar keine Personalprobleme. Flugvorbereitung, Verspätung, Flugzeit. Wie geht's nach 13 Stunden Dienst? Ich freue mich jetzt aufs Bett, ehrlich gesagt. Also ich meine, in Deutschland ist es jetzt äh, halb vier. Äh, das, ist schon, das ist schon anstrengend, bis jetzt noch bis zum Ende durchzuführen. Ja, das muss man jetzt noch ein bisschen wach bleiben, aber ich freue mich dann aufs Bett. Und was hat Alina vor? Erstmal wird ausgeschlafen und äh, dann auf jeden Fall das schöne Wetter genossen, Meer, Palmen und äh, vielleicht eine kleine Bootstour, Volleyball spielen, hatten überlegt, vielleicht eine Runde Tennis spielen zu gehen. Also so ein kleiner Mix aus äh, Sport und Entspannung und natürlich äh, ausschlafen. In drei Tagen kommt der nächste A330neo mit dem die Crew dann erst wieder zurückfliegen kann. So lange müssen sie vor Ort bleiben. Knapp eine Stunde dauert noch die Fahrt ins Hotel. Doch ab morgen haben sie dann Sonne, Strand und Meer. Drei Tage Karibik, bezahlt vom Arbeitgeber. Ein toller Ort, also wunderschöner Strand. Salsa-Kurse, Segeln und Tauchen an den schönsten Plätzen der Welt. Für mich ist es ein Traumjob, absolut. Viel unterwegs, unregelmäßige Arbeitszeiten, eine Herausforderung für Partner und Familie. Man ist weg unter der Woche, wenn es ganz schlecht läuft, auch mal für Geburtstage, Weihnachten, Silvester und das ist belastend. Flugbegleiter, Albtraum oder Traumjob? Dazu mehr in der nächsten Folge.